ऊपर कुछ कर दे अब पहले आपने इन्वर्ट रखा है और उसे अपने अब्रीज को कहा लंबा सांस ले और आपने हाथ को ऊपर घूम कर दिए फिर लंबा सांस ले फिर लंबा सांस तो तीन चार जगहों पे बहुत है एक दो तीन इसकी मूवमेंट आप जरूर प्रैक्टिस करें तो पहले आप इन्वर्ट प्रेशर रखें उस वक्त आपने मरीज को कहना आप लंबा सांस जब लंबा सांस लेगा तो आप बाहर आएगा जब डॉक्टर बाहर आएगा तो इसका भी मूव करेगा इंस्पिरेशन तो आपने क्या करना है आपने इनवर्ट प्रेशर छोड़ देना है और अपवर्ड प्रेशर में टेक करना है यू कैन फील द एज ऑफ अ विसरा यू नो यहां पे आपकी जो इंडेक्स फिंगर है यहां पर आपको विसरा का एज पे हो जाता है तो अब डॉक्टर की टेंशन में लिवर तीन चार मिनट अगर लिवर उसके अलावा आप लिवर को जो है वो एपिगेस्टिक एरिया में लेफ्ट लोबर भी लिवर के लिए जरा स्पेशल पेंट कर दें अगर सिर्फ लिवर की ही पर एग्जामिनेशन है तो फिर लिवर को आपको प्रकाशित कर दें ऊपर से इसका अपर बॉर्डर देखें नीचे से इसका लोअर बॉर्डर देखें तो जहां लोअर बॉर्डर अपर बॉर्डर होगा फिर उसको आप मैयर करके बताए फिर इतना लिवर स्पैन है नॉर्मल बिट क्लैरिकल लाइन के अंदर जो है वो एट टू टेन और सब 
एक और इंपॉर्टेंस भी है वो तीन इंपॉर्टेंस है प्रोफेशन की अंदर अगर आपका केस है एसआईटीस का जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है और एसआईटीस के अंदर आप जो भी हो पहले आप प्रपस करते हैं ऊपर से नीचे क्योंकि ब्लैडर नीचे है ऊपर रेजोनेंट या टिम्पनेटिक है तो प्रिंसिपल यही है कि रेजोनेंट को डर जाना तो हमने देख लें कि ब्लैडर स्टैंडर्ड है या नहीं है जब यहां पर आपने एम्ब्लाइकस के लेवल तक तो प्रकस कर ले एपिकेस्टिक से शुरू हो गए एम्ब्लाइकस के लेवल पर अब इसके बाद आपने तीन मूवमेंट्स के साथ एम्ब्लाइकस पे मिडल में और एंड पे एक दो तीन अगर तो असाइटिस होगी तो यहां पे डलनेस होगी यहां पे रेजोनेंट होगा यहां पे डल होगी जब यहां पे डल आ जाएगी आप पेशेंट को कहेंगे कि अब उस तरफ टर्न करें दूसरी तरफ जब इस तरफ पेशेंट टर्न करेगा तो ये जो फ्लूड है ये मूव कर जाएगा टूवर्ड्स दी मिड लाइन और इंटरस्टाइन वहां से फ्लोट कर जाएगी एंड दे विल कम बैक हियर तो यहां पे फिर जो नोड डल थी वो रेजोनेंट हो जाएगी और जब आप इस तरफ जाएंगे तो एम्ब्लाइकस के लेवल पे जो पहले रेजोनेंट थी वो डल हो जाएगी इसका मतलब है फ्री फ्लूड है अप्लाइकस से ज्यादा आगे नहीं जाना अगर आपने दूसरी तरफ करना है तो फिर वही तरीका है अब आपने इस तरफ टर्न कर अब आप टर्न करके वेट करें और जब पांच दस सेकंड के बाद आप देखें कि ये जो पहले डर था फ्लूड की वजह से क्योंकि फ्लूड ने ग्रेविटी की वजह से बैठ जाए तो ये साइडों पर डर लाए जो
अनएबल टू फाइंड आउट तो आप उसको पीछे से पुश कर सकते हैं लेकिन वो भी आपके दोनों आंखों में ही आए वो सिर्फ पुश करने के लिए और एक जो और बात है वो समाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है फीमेल में खास तौर पर ये असाइटिस है या ओवेरियन सिस्ट है इसके डिफरेंस पता होने चाहिए असाइटिस जो होती है इसके अंदर जनरलाइज डोमिनेंट डोमिनेंटेंशन होती है जबकि ओवेरियन सिस्ट के अंदर जनरली अगर लार्ज भी हो तो मिड लाइन के ऊपर होती है असाइटिस के अंदर जो अम्बलाइकस है वो स्माइलिंग अम्बलाइकस है अगर मैं इसको थोड़ा सा पिंच करूं तो स्माइलिंग ट्रांसफर स्लिप बन जाती है जबकि ओवेरियन सिस्ट के अंदर नीचे से कुछ आता है तो अम्बलाइकस ऊपर चली जाती है लॉन्गिट्यूडल अपवर्ड तो पोजीशन ऑफ लाइकस साइटिस के अंदर ट्रांसफर्स लिख और ओवेरियंसिस के अंदर मूविंग अपवर्ड लॉन्गिट्यूडली ओवेरियंसिस के अंदर सेंट्रल डिस्टेंशन उसके अंदर डिफ्यूज डिस्टेंशन पर्टिकुलरली फ्लैंक्स के ऊपर ही हो और जो आपकी शिफ्टिंग डालनेस है शिफ्टिंग डालनेस में ये फ्लूड्स फ्री है पेंट्रोनियल कैविटी में वो आपका असाइटिस में शिफ्टिंग डालनेस होगी के अंदर शिफ्टिंग डालनेस नहीं हो क्योंकि ओवेरियन सिस्ट के अंदर फ्लूड जो है वो एक सिस्टिक वॉल के अंदर लॉकुलेटेड है लादा वो फ्री नहीं लेकिन जो फ्लूड थ्रिल है फ्लूड थ्रिल वो दोनों में पॉजिटिव हो सकती है असाइटिस के अंदर भी होगी अगर लार्ज है और ओवेरियन सिस्ट अगर लार्ज है तो इवन आप टैप करेंगे तो आपको उसका पानी भी आपको दूसरे हैंड पर फ्री हो सकता है उसकी थ्रिल तो फ्लूड थ्रेल मे बी पॉजिटिव इन ओवेरियन सिस्ट और अगर शिफ्टिंग डायलिस नॉट पॉजिटिव इन ओवेरियन सिस्ट और बाकी पोजिशन ऑफ अप्लाइकर्स और वो आपको मैंने भी बताया था लास्ट इसमें अगर अपडोमन में ही समटाइम्स वेन्स होती हैं अपडोमन पे डिस्टेंडेड वेन्स तो उसके लिए आपको ये मैं अभी इसकी डायरेक्शन बता देता हूँ आप तक बैठे अगर फर्स्ट कह रहे हैं ये अपडोमन है और यहां पे वेन स्टैंडर्ड है तो आप इस वेन को एम्प्टी करते पहले इस दोनों दोनों हाथों से ये वेन ऐसे आप एम्प्टी करते ये वेन को मैंने ये वेन है स्टैंडर्ड वे 